Shalom guys, jumpa lagi dengan saya Pastor Fanny Paimdong dalam channel ini Sebelum kita bersama-sama kembali membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan Baiklah kita tundukkan kepala, kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami boleh kembali belajar dan membaca firman Tuhan Biar roh kudus menolong kami semua untuk mengerti firmanmu Dan menjadi rema sehingga iman kami boleh bertumbuh dalam masa muda kami Dan nama Tuhan dimuliakan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke okay guys hari ini renungan khotbah singkat yud Saya berikan judul Small is dangerous Mungkin secara general kita sering mendengar kata-kata small is beautiful nah, Namun hari ini judul khotbah atau renungan singkat yud kita adalah Small is dangerous Nah teman-teman yang Tuhan kasihi Masalah terbesar manusia saat ini bukanlah ketika kita tidak memiliki sebuah pekerjaan Atau mungkin dalam masa muda kita hari gini kok gue masih jomblo Atau mungkin kita berpikir bahwa masalah terbesar kita ketika kita mungkin tidak punya uang Atau sebaliknya ketika kita dirundung sakit penyakit Nah ternyata masalah terbesar dalam hidup kita sebagai manusia termasuk sebagai orang-orang mudanya Tuhan masalah terbesar kita adalah sin atau dosa. Inilah masalah terbesar kita, masalah terbesar sebagai manusia. Apa itu dosa? Pertanyaannya. Apa itu dosa? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 4 dalam terjemahan baru dikatakan begini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dalam terjemahan baru. Namun yang menariknya dalam versi firman Allah yang hidup. Dikatakan bahwa dosa... Adalah perbuatan melawan kehendak Allah Dosa adalah perbuatan melawan kehendak Allah Saya terlalu yakin dan percaya orang-orang muda pasti tahu Apa yang sering kita lakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan Apa yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita dalam masa muda kita dan kita berjuang sampai hari ini supaya kita bisa mentaati kemauan Tuhan. Nah sebagai orang-orang muda tentunya kita punya pengalaman masa lalu, punya dosa-dosa masa lalu, punya dosa-dosa yang sampai hari ini mungkin sulit untuk engkau lepaskan, untuk engkau tinggalkan. Namun tidak kebetulan kalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini bahwa ketika kita tidak meninggalkannya berarti kita sudah melawan Tuhan. Kita sedang memberontak kepada Tuhan. Nah ketidakmengertian kita akan kehendak Allah seringkali membuat kita jatuh di dalam masalah yang akhirnya berujung kepada dosa. Karena kita tidak memiliki keintiman, tidak memiliki pengertian yang benar akan kemauan dan kehendak Allah. Akhirnya ujung-ujungnya kita melakukan dosa. Sebaliknya ketika kita belajar untuk sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi keinginan dan kemauan Tuhan. Maka kita akan terluput dari segala macam perbuatan-perbuatan yang mencoba untuk menarik kita. Kembali berbuat dosa. Masalah menjadi besar karena kita lalai menyelesaikannya ketika waktu masih kecil. Masalah-masalah dosa-dosa yang kita lakukan hari ini ternyata itu dimulai dari ketidakpedulian kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kecil itu. Tawaran-tawaran yang kecil itu. Nah makanya penting buat kita untuk Membereskan sesuatu yang masih kecil itu Yang mungkin kita anggap Ya berbohong kecil gak apa-apa lah kok Ya sedikit-sedikit lah kok Nonton film porno gak apa-apa lah kok Ya sedikit-sedikit lah kok 
coba narkobalan, coba nyobain, coba coba rokok, nggak apa-apa lah kok. Coba lihat, karena kita terlalu ya terlalu kompromi dengan hal-hal sepele itu yang mungkin sekedar mencoba-coba, ini kan kecil nih, sepele. Awalnya cuma mencoba-coba sampai akhirnya ketagihan, akhirnya keterikatan. Nah, jika dari yang kecil itu tidak kita bereskan, maka masalah itu akan menjadi besar. Small is dangerous, guys. Nah, ada sebuah uh, ya slogan ya. Ada sebuah slogan yang mengatakan ini, kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. Slogan apa itu? Fire, yes, api, ya. Namun, lihat ya, tidak berlaku di dalam masalah kita. Kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. Tidak. Justru karena masih kecil, justru karena masih mungkin tanda kutip kita masih mencoba-coba, itu harus segera dibereskan. Harus segera kita tinggalkan. Jangan sampai akhirnya itu menjadi besar dan mengikat kita sehingga kita akhirnya sulit untuk bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan dosa-dosa kita yang sudah semakin besar. Kita akan belajar sesuatu yang penting hari ini. Yang pertama, Daud, Raja Daud, Daud itu kesandung dengan masalah yang kecil. Ya. Dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan buat teman-teman. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya, ya biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lihat ya, Daud tinggal di Yerusalem. Sementara yang lain itu berperang. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istananya, tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Artinya cantik betul gitu ya. Bodinya aduhai mungkin ya dalam versi kita. Lalu Daud menyuruh orang bertanya ke tentang perempuan itu dan orang itu berkata, "Itu adalah Betsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Selanjutnya, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, aku mengandung. Guys coba lihat, Daud kesandung dengan perkara yang kecil. Orang yang kesandung tentunya dengan barang-barang yang kecil. Teman-teman pernah sementara sedang jalan tiba-tiba kesandung dengan mobil bersih? Enggak kan? Kita kesandung dengan hal-hal yang kecil. Mungkin ada 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 batu kecil, mungkin ada benda kecil yang tanpa kita uh, sadari kita menginjaknya atau kita uh, tidak melihatnya lalu kita kepleset. Nah, kita seringkali tersandung dengan hal-hal yang kecil. Nah, Daud kesandung dengan hal-hal yang sepele. Seharusnya Daud itu pergi bersama-sama dengan prajuritnya, dengan bangsanya itu pergi berperang. Karena itu kebiasaan dilakukan oleh raja-raja. Namun Daud ternyata tinggal di istana. Dan dia berjalan-jalan di sekeliling istananya sampai satu kali dia melihat ada seorang wanita yang cantik, elok parasnya, seksi dan lain sebagainya. Menarik hati daripada Daud. Dan Daud punya keinginan untuk mengambil wanita itu dan dia tidur dengannya. Si, coba lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Mungkin juga dalam hari-hari ini kita juga kesandung dengan apa yang dialami oleh Daud. Daud kesandung dengan masalah yang kecil karena Daud tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Seandainya saja Daud pergi berperang bersama-sama dengan prajuritnya dan bangsanya, maka Daud tahu bahwa dia sudah menggunakan waktu yang Benar, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16 katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 
dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab sendiri mengatakan bahwa hari-hari di depan kita bukan semakin baik, tapi hari-hari di depan kita itu semakin jahat. Dan kita tahu bersama bahwa lawan kita, kita diibaratkan seperti seekor domba, dan kita ini sedang diincar oleh, dikatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsanya, mencari yang akan diterkamnya ketika kita lengah. Penting buat kita sebagai orang muda, perhatikan waktu-waktu yang ada di depan kita. Ketika kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, iblis bisa menggunakan, memutar balikannya untuk menjatuhkan kita. Dan ingat baik-baik, iblis tidak takut ketika kita membaca firman Tuhan. Iblis tidak takut ketika kita datang memuji menyembah Tuhan. Tapi iblis tahu persis kapan ketika engkau lemah, ketika engkau lalai, ketika engkau tidak memperhatikan waktu-waktu hidupmu. Iblis tahu kapan dan waktu yang tepat ketika kita sedang lemah. Dia akan menerkam kita, dia akan membawa kita jatuh kembali ke dalam dosa. Bahkan mungkin jatuh kembali ke dalam masa lalumu. Saya berdoa buat orang-orang muda engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah engkau boleh hidup wise, bijaksana dengan waktu-waktu yang ada. Jangan gara-gara kita tidak bisa menggunakan waktu yang baik, kita akhirnya jatuh kembali ke dalam dosa. Masalah yang sering kita hadapi sebenarnya itu diawali dari gagalnya kita menggunakan waktu dengan baik. Itu masalah kita. Sering kita gagal menggunakan waktu yang baik, Dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kita belajar dari toko supaya kita tidak jatuh kembali ke dalam dosa-dosa. Simpson jatuh dengan masalah kecilnya juga. Hakim-hakim pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Hakim-hakim 16 ayat 15 sampai dengan 16. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin kau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah tiga kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar? Ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek lihat ya, kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Simpson menjawab seperti ini. Ya, si, jawaban Simpson kepada Delila. Pertama, jika aku diikat dengan tali tujuh tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti seorang uh, orang lain manapun juga. Lalu yang kedua, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu yang ketiga, Simpson menjawab lagi kepada Delila untuk menunjukkan bahwa dia begitu cinta sama Delila. Ketiga, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokokkan dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain, manapun juga. Lihat, akhirnya Simpson tergoda dengan bujuk rayu Delila. Cinta terkadang kadang membuat kita akhirnya seperti bucin, budak cinta. Ketika orang muda sudah jatuh ke dalam uh, jatuh cinta gitu ya. Orang muda seringkali tidak bisa berpikir secara sehat. Ya. Nah, Simpson itu jatuh dengan masalah kecilnya. Apa masalah kecilnya? Dia tidak punya ketetapan hati. Dia tidak punya ketetapan hati. Padahal penting buat kita dalam Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah Terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Ketika engkau berhasil menjaga hatimu, maka engkau sedang membentengi hidupmu, membentengi pikiranmu, mata, mulutmu, tangan dan kakimu. Kenapa? Karena semua itu berpusat dari dalam hati. ya Dari dalam hati. Bahkan firman Tuhan katakan dalam bagian lain, Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta bisa bicara apa? Tadi, jatuh cinta kita. 
kepada lawan jenis. Ya. Apalagi hobi kita mungkin harta, handphone dan lain sebagainya. Ketika engkau tidak memiliki ketetapan hati, maka engkau pasti mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Kelihatannya sepele, kelihatannya kecil. Tapi ketika engkau mengabaikannya, engkau akan kehilangan kesempatan untuk moving forward. Untuk melangkah lebih maju lagi. Lebih giat lagi di dalam Tuhan. Lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Nah teman-teman, perkara yang kecil seringkali diabaikan. Dan kita baru sadar akibatnya setelah perkara itu menjadi besar. dan sangat merugikan kita. Ya, dan sangat merugikan kita. Saya akan bantu teman-teman bagaimana caranya kok supaya saya bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil ini. Ya. Masalah-masalah kecil ini. Nah, saya rangkum menjadi 4F. Ya, 4F. Yang pertama, ketika engkau mau menyelesaikan masalah yang kecil itu, F pertama adalah faith. Artinya Datanglah kepada Tuhan Bukankah dalam Matius 11 ayat 28 katakan Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbemberat Engkau sebagai orang muda pun ada dalam undangan ini Ketika engkau mau menyelesaikan masalah kecilmu Yang pertama engkau datang sama Tuhan Supaya imanmu dibangkitkan Imanmu dipulihkan untuk semakin bertumbuh dan berakar Lalu yang kedua Selesaikan masalahmu di F yang kedua bersama dengan family Bersama dengan keluargamu Di dalam Amsal 20 ayat eh 29 firman, versi firman Allah yang hidup katakan begini. Kemuliaan orang muda adalah kekuatannya. Tetapi kemuliaan orang tua adalah pengalamannya. Ketika engkau selesaikan masalahmu bersama dengan keluargamu, bersama dengan orang tuamu. Orang tuamu punya lebih banyak pengalaman. Dan mereka pernah muda. Dan engkau belum pernah tua. Setuju? Wow. Penting buat kita untuk berbagi cerita dengan orang tua. Selesaikan masalahmu bersama dengan keluarga. F yang ketiga, selesaikan masalah kecilmu itu bersama dengan sahabat, friend. Sahabat yang tepat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Curhatlah kepada orang yang tepat, sahabat yang tepat, yang tahu bagaimana caranya memberikan solusi. So, masalah masalahmu selesai bukan bukan pada orang yang tidak tepat yang akhirnya menimbulkan masalah baru masalah yang ini belum selesai muncul masalah baru kenapa karena engkau tidak tepat curhat pada orang yang tepat yaitu sahabatmu oke okay, guys dan F yang keempat bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita yang kecil ini fellowship maksudnya apa Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan saudara-saudara seiman. Dengan komsel, dengan teman-teman yutmu, dengan pembina-pembina rohanimu di gereja, di komunitas rohanimu. Ya, Ibrani 10 ayat 25 katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Engkau bisa mendapatkan solusi jalan keluar ketika engkau kembali kepada komunitasmu. Komunitas yang sehat. Komunitas yang membangun. Amin. Doa saya buat teman-teman. Kau yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo selesaikan masalah kita sejak dari kecil. Jangan tunggu masalah itu menjadi besar. Dosa-dosa kecil itu engkau harus segera tinggalkan. Sebelum engkau akhirnya jatuh ke dalam dosa-dosa yang lebih besar. Yang mengikat engkau dan engkau tidak bisa terlepas. Karena apa? Karena itu penting buat kita bersama-sama hari ini. Small is danger. Kecil itu kelihatannya memang indah. Tapi kecil itu sesungguhnya berbahaya. Doa saya supaya kita belajar untuk menggunakan waktu yang ada. Dan memiliki ketetapan hati di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala guys kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ajar kepada kami. Untuk kami memperhatikan waktu-waktu yang ada di depan kami. Supaya kami bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kecil ini. Dosa-dosa kami Tuhan. Yang kelihatannya mungkin sepele. Tapi kami mau belajar untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kami mau bertobat sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa itu. Dan ajar kepada kami sebagai orang muda. Memiliki ketetapan hati. 
untuk tetap hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, biarlah pengalaman Daud, pengalaman daripada uh, uh, Simpson Tuhan. Oh Tuhan tolong kami supaya kami tidak bersalah. Kami minta Tuhan berkati, lindungi, sertai, dan kami sungguh-sungguh dapat uh, bangkit dari masa muda kami dan kami boleh mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke okay guys, kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati teman-teman. Silakan share, bagikan firman Tuhan ini. Dan kiranya menjadi berkat bagi komunitasmu, bagi gerejamu. Bahkan buat hidupmu secara pribadi menjadi remah. Tuhan Yesus memberkati.